Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu unserem 200. Video, was wir drehen. Das mag für andere wenig sein. Für uns ist das eine ganze Menge, weil so ein Film ja doch relativ aufwendig ist. Und heute haben wir ein Auto gebaut, das war praktisch der Umsatzträger von Mercedes vorm Krieg. Das ist Mercedes 170V Cabriolet, also was relativ Seltenes. Aber das Auto als Limousine, habt ihr bestimmt schon gesehen, ist nicht nur vorm Krieg gebaut worden, ab 1935 bis 1939, bis der Krieg dann begann, sondern auch danach. Also als die Nachkriegsproduktion bei Mercedes wieder losgegangen ist, haben sie das mit dem 170V gemacht. Damals mit 38 PS war natürlich kein Rennwagen, war 108 Stundenkilometer schnell, ist 1,1 Tonnen schwer gewesen. Und das Luxusmodell dieser Serie war ja das Mittelklasse-Auto schlechthin. Das ist das 170V Cabriolet gewesen. Später, nach Krieg, hieß das dann 170S Cabriolet A. Ja, hier haben wir so einen 170er, der ist wunderschön restauriert worden, hat eine ganz interessante Historie. Ich habe den durch Zufall entdeckt, den Wagen, habe ihn aus Amerika rübergeholt nach Europa. Jetzt fahren wir euch mal dieses Auto, ist relativ selten, ist schön restauriert, hat eine schrille Farbe, hat es damals gegeben, gefällt mir total gut. Jetzt zeigen wir euch mal, was so ein Wagen kann. Also, los geht's. Ja, hallo liebe Freunde, wir fahren heute in den Mercedes 170 V Cabrio von 1937. Ist eigentlich was relativ Seltenes, weil die meisten von diesen Autos sind ja mittlerweile verrostet und gar nicht mehr existent. Viele sind halb gut restauriert worden. Und wir haben hier ein Auto, also da muss ich wirklich sagen, der ist besser restauriert worden, als er damals das Band verlassen hat. Also als Beispiel, schaut euch mal dieses irre schöne Holzarmaturenbrett an. Das ist ja eine einmalige Arbeit. Also qualitativ so hochwertig ist das in den 30er Jahren gar nicht gewesen. Schaut euch das mal an, das ist alles wirklich neu. Das hat so ein bisschen was mit der Herkunft des Autos zu tun. Durch Zufall bin ich in Südamerika gewesen und bin auf dieses Auto in der Sammlung gestoßen. Es gibt da einen Deutschen, der da schon sehr, sehr lange lebt und der hatte dieses Auto. Der hat mich eigentlich wie in ganz andere Autos angerufen. Ich bin dann rübergeflogen. Und sehe, das Auto steht und sage, mal, das ist ja so ein schönes Cabriolet. Also schaut euch das mal an, der fährt auch toll. Der ist auch technisch gut, ein wunderschöner Wagen. So. Wie gesagt, 170 V mit 38 PS. Es ist natürlich kein Rennwagen. Der Wagen hat eine Spitze von 109 Stundenkilometern. Also man muss da aufpassen, sollte man den mal auf der Autobahn bewegen, dass man nicht überholt wird. Von LKWs. Aber egal, also wir fahren jetzt hier unsere bayerischen Berge hoch. Ich bin im dritten Gang und ich kann euch sagen, man merkt, dass es hier hoch geht. Aber er macht das ganz tapfer. Also dieses Cabrio wiegt 1,1 Tonnen. Das ist eigentlich nicht so viel. Die Autos haben wir ja damals noch einen Holzrahmen gehabt, also meistens Esche gelagert. Schön stabil, hält auch lange nur. Ich sag mal, über die Jahrzehnte werden diese Holzrahmen meistens dann äh, schlecht einem Zustand, die ziehen dann Wasserquellen auf und dann beginnt die Karosse von innen zu rosten. Das hat er alles nicht. Also das Auto äh, ist in einem Niedriglohnland wirklich gut restauriert worden. Ich habe also meine Leute, wir haben ja viermal im Service mal gebeten, sich das ganz genau anzugucken, weil bei einem Auto, was nicht in Europa restauriert war, bin ich immer ein bisschen skeptisch und gucke ganz genau. Aber es haben mir alle viermal bestätigt, der ist wirklich toll gemacht, sehr aufwendig, sehr umfangreich. Man hat sehr auf die Details geachtet bei dem Wagen. Das merkt man hier überall, ob das der Chrom ist, der Fensterrahmen. Schaut euch das mal an. Das hat wirklich alles einen hervorragenden Zustand. Also man hat das hier nicht husch, husch und schnell gemacht. Man hat es wirklich gut und präzise gemacht. Das kann man sehen. Und ich merke das auch beim Fahren. Also ich finde, dass der Motor toll läuft. Auch das Fahrwerk, das, das ist alles in einem wirklich guten Zustand. Auto macht Spaß zum Fahren. Also, und wir sind ja, das sei mal gesagt, das Auto kostet keine 150.000 Euro, also unter 150 und damit sind wir preiswert mit dem Wagen. So, jetzt müsste ich mal wissen, Blinker, ist dieser da oder wo? Ich glaube, der andere. Da. Ach, das ist eine Drohne. Oder ist das Lukas? 
Ja, das ist Lukas. <lacht> das ist mein Sohn. Lustig. <lacht> Denkt schon, was kommt denn da von vorne? <lacht> ja, so richtig im Style der 30er Jahre. Macht auch Spaß. Wir haben ja die letzten Tage, wo der Sprit so teuer geworden ist, den großen Vorteil, dass nur weniger Leute Auto fahren. Das kann man sehen. Da trifft man also, wie gesagt, einmal auf eine Drohne oder auf einen Fahrradfahrer. Das war es dann auch. Aber das macht natürlich mit so einem Auto dann Spaß, wenn nichts los ist auf den Straßen. Also fahren tut das schön, das kann ich so schon mal sagen. Die ersten zwei Gänge übrigens mit Zwischengas zu fahren. Aber er fährt auch toll, nicht? Ja. Er fährt doch wirklich gut, der Wagen. Er ist ein total schöner Gebrauchs-Oldtimer. Und ein 170 V Cabrio ist, wie gesagt, was relativ selten ist. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen, also wo ich vorsichtig bin, dass es bei Autos, die aus Polen kommen, weil wir das schon zu viel erlebt haben. Ich mag ja unsere polnischen Freunde. Aber die machen noch tolle Karosserie und Chromarbeiten und so weiter. Aber mit der Technik so eine Sache. Aber wir haben das hier gecheckt. Also laufen tut er toll. Ich glaube, das spürt ihr auch. Fahren tut der Wagen wirklich herrlich. Und er kommt da unsere bayerischen Berge hoch. Ist jetzt vielleicht kein Rennwagen. Schaltet sich schön in den dritten zurück. Hier ist übrigens Mittelschaltung. Könnt ihr sehen hier vorne. Das war's. Was ist denn eben? Was war? Weiß ich nicht. Plötzlich ging er nicht mehr. <lacht> Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das war. Als ob er aber keinen Sprit mehr hat. Aber jetzt hat er ja Sprit, ne? Jetzt geht's wieder. Ja, stimmt was nicht. Guck mal hier. Stimmt was nicht. Ja, machen wir jetzt. Das ist also unsere Probefahrten sind ja immer spannend. Irgendwas stimmt am Gasgestänge nicht. Wir werden das gleich herausfinden. Wir haben ja unser Serviceauto hinten mit dabei. Also die Maschine läuft toll. Die Bremsen gehen wunderbar. Das gibt da auch ein tolles Fahrgefühl. Man fährt. Es macht total Spaß, den Wagen zu fahren. Das ist ja voll cool. Das ist ja wunderbar. Ja. Das ist unser 170er Mercedes. Also ich habe euch jetzt mal was ganz Besonderes mitgebracht. Ich habe euch mal so ein 320er Prospekt mitgebracht. Wir haben neulich das Auto verkauft. Das ist ein Originalprospekt aus der Zeit. Genau aus der gleichen Zeit, wie dieses Auto auch gebaut wurde. Also Mitte, Ende 30er Jahre. Schaut euch das mal an. Das ist ja sehr, sehr hochwertig gemacht. Damals Daimler Benz AG, Verkaufsstelle Chemnitz. Daran könnt ihr sehen, das ist ein Originalprospekt. So sind in den 30er Jahren Autos verkauft worden. So hat man das damals beworben, also 320er war ja schon Oberklasse, 320er und 540er, schaut euch das mal an. Alles Zeichnung, wie wunderschön, wie liebevoll, wie mit Seele das damals alles gemacht wurde. Ein 170er Verkaufsprospekt haben wir im Moment nicht, versuchen wir aber ranzukommen. Aber das ist praktisch die gleiche Serie wie das Auto, was wir da auch haben. Gab es sogar als Coupé, als Cabrio, schaut euch das mal an. Also wirklich wunderschön. Schaut mal hier, was das klasse aussieht. Der ist wie gesagt original, das ist kein Nachdruck. Ich tue das mal wieder ins Auto. Ja, und genau aus der Zeit, nämlich aus dem Jahr 1937, ist unser 170 V auch. Er hat vier Trommelbremsen, vier Zylinder, 1,7 Liter Hubraum, hat einen 38 PS Motor. Also in der Regel kann man mit so einem Auto gut 80 oder 90 fahren. Alles, was über 100 ist, ist dann schon richtig schnell für so einen Wagen. Das braucht man aber nicht. Also was wir eben gemerkt haben, er wiegt 1,1 Tonnen. Er kommt hier alle Strecken wunderbar gut hoch. Da hängt nur irgendwas am, am Gasgestänge. Das werden wir gleich herausfinden, was das war. Aber sonst von der Qualität, vom Zustand, wie das alles gemacht ist, ist es wirklich absolut erste Klasse. Schaut euch das mal an, diese wunderschönen großen Chromlampen hier vorne. Das ist ja alles neuwertig aufgearbeitet. Übrigens eine Handarbeit, das habe ich gesehen. Ich weiß, wer das gemacht hat. Ich war dort. Entschuldigung, weil der Kunde ist so wunderschön. Das ja, ist so wunderschön. Ja, <lacht> Drehen gerade einen Film, aber Sie können gleich gucken, wir sind gleich fertig. Ja, 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 170er. <lacht> ja, 
wir machen, machen gerade einen Film. Ich, ja, ja, Sie können gleich wiederkommen. Da kann man sich ja verlieben. So, was ihr hier vorne sehen könnt, sind die originalen Bosch-Lämpchen. Schaut euch das mal an hier. An den Stempelchen könnt ihr originale Lampen, das heißt original verarbeiteten Chrom auch noch erkennen. Das sind die Lampen von, die Hupen von Bosch seiner Zeit. Hier ist der Kühler, der ist verchromt. Was nicht original ist, ist hier vorne das Plättchen von Mercedes. Das gehört ein bisschen anders. Wahrscheinlich hat es das Originale nicht mehr gegeben. Aber sonst die Qualität, was die Karosseriearbeit angeht, was ein Lack angeht, das ist wirklich absolut klasse gemacht. Übrigens auch so ein kleiner Fehler, aber das ist durch den TÜV. Das sind VW-Blinkerchen, also wer, wer sich ein bisschen auskennt, der wird das erkennen aus den 60er Jahren. VW-Blinker hat man keine anderen gehabt. Ja, jetzt zeige ich euch mal die Maschine. Schaut mal, das ist eine restaurierte 170 Maschine. Damals noch der Tank hier vorne, es gab also keinen Tank Eifelstützen, muss man hier an der Seite machen. Aber hier die ganzen Details am Auto, alles schön original. Da vorne im Motor, 170 Fahrmotor, die Motornummer. Das ist alles vorhanden bei dem Auto, was nötig ist. Und er ist wirklich gut restauriert. Das kann man an den ganzen Details sehen. Er hatte einen 40 Liter Tank, Auto verbraucht, ungefähr 11 Liter. Mehr nicht, also ist zeitlich einigermaßen angemessen. Und hier vorne ist das Typenschild von Mercedes 170 V. Ausgeliefert wurde unser Auto mal in die USA. Wir haben auch die USA-Papiere und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb er dann nicht verrostet ist, wie die meisten in Deutschland. Die sind ja, wenn die hier in die Winter gekommen sind, war es dann vorbei mit so einem Auto. So, ja, hier vorne der Rahmen, Fensterrahmen aus Chrom. Die kleinen Scheibenwischer, schaut euch mal das Detail an, auch die kleinen Scheibenwischerarme waren alle komplett aus Chrom. Das sah ja später dann anders aus, einfach billiger gemacht. Hier oben sind die Hebelchen fürs Verdeck, auch neu verchromt. Hier der Scheibenrahmen aus Chrom. Und die Türen seinerzeit noch, das heißt ja Selbstmördertüren, waren ein bisschen gefährlich, gingen nach vorne aus. Auf. Also man konnte sich da schnell mal, wenn man die zu früh aufgemacht hat, dann riss das vom Fahrtwind oder so nach hinten oder man ist irgendwo hängen geblieben. War natürlich nicht so ganz ungefährlich. Schönes blaues Leder, das hat auch die richtige Dicke, da hat man gutes Leder verarbeitet. Und der Teppichboden auch im Blau. Also das ist sehr, sehr schön gemacht worden und qualitativ wirklich gut verarbeitet. Kann man nicht anders sagen. Und was das Investment angeht für so einen Wagen, macht ihr keinen Euro kaputt. 170 V Cabrio, selten gibt nicht viele. Er hat eine wunderschöne, elegante Form. Schaut euch das mal an. Jetzt kommt der Traktor. Ja, was ist eigentlich das hier hinten? Sag mal, ich weiß nicht, ob das... Kriegen wir das auf? Schon mal aufgehabt? Ach ja, wie nett. <lacht> Guck mal hier. Da passt ja sogar richtig was rein. Natürlich, denn früher brauchte man unbedingt einen Reservereifen, weil die Straßen ja doch sehr, sehr schlecht fahren. Es gab so einige Platten. Der ist hier unten runter, der Reservereifen. Und da ist dann das Frachtabteil für Leute mit Gepäck. Hinter den Sitzen war ja auch noch Platz in dem Auto. Also man konnte, eigentlich ist das ein Auto für zwei Personen, aber man kann doch einiges an Gepäck hier mitnehmen, was ich gut finde. Schaut mal hier, da ist auch noch Platz da hinten. Und man hat auch, da ist noch ein dritter Sitz übrigens da vorne für eine dritte Person. Für die ist natürlich ein bisschen eng. Aber ansonsten ausreichend Platz in den Wagen. Es ist eigentlich ein sehr komfortabler Zweisitzer. Also ich selber bin 1,84 Meter, ich kann euch sagen, ich habe da gut drin Platz gehabt eben, da konnte man herrlich mitfahren. Er lenkt sich leicht, er ist leicht auf der Vorderachse, ist ja bloß ein kleiner Vierzylindermotor ist übrigens ein Motor, wie man so schön sagt, ein Bauernmotor, den wirklich jeder reparieren kann. Und ich kann auch verstehen, weshalb die davon also 70.000 Autos gebaut haben. Das ist ja eine ganze Menge. Das ist überhaupt das Vorkriegsauto mit den höchsten Zulassungszahlen gewesen. Es hat kein anderes Auto mehr gegeben im Mittelklassebereich, wovon 70.000 Autos gebaut wurden. Das ist eine ganze Menge. Und wer sich vor dem Krieg überhaupt ein Auto leisten konnte, ging es ja erstmal den Autobahnen los. Der war mit 270 V ziemlich weit vorne. Das war ein schickes Auto, immerhin Mercedes. Hat dann diese schöne, schöne kleine Frontscheibe. Also er sieht auch zierlich aus. Es ist ja kein brutales Fahrzeug. So, was ist das denn hier? Das ist ein Gleitschirmflieger. Ja. Ah. 
Also heute ist aber schon viel los hier überall. Ich kann es ja auch mal filmen. Ich glaube, er testet gerade, oder? Ja, das ist, da müssen wir aufpassen, nicht, dass er die Maschine anmacht. Danke sehr. Ja, jetzt filmst du ruhig hier ein bisschen. Ist ja eine schöne Landschaft heute, traumhaftes Wetter. Ja, so ähnlich hat man sich in den 30er Jahren auch gefühlt, dass man so ein Auto gefahren ist. Da war ja auf den Straßen so gut wie kein Verkehr. Es gab ja kaum Autos. Und so ein 170V, da kann man so die Natur, die Landschaft so richtig schön einatmen. Das ist natürlich hier bei uns in Bayern wunderschön. Ist ja wirklich eine schöne Gegend. Deswegen ist es ja auch eine Urlaubsgegend. Und ich weiß und ich kann das verstehen, die Filme gefallen euch ein bisschen besser als die in Hamburg. Da haben wir so einige Ideen schon bekommen. Fahrt mal auf die Elbschosssee oder fahrt mal nach St. Pauli auf die Reeperbahn. Das werde ich beherzigen. Wir haben immer nur das Problem, wir haben da eine lange Anreise und haben dann sehr viel Verkehr. Also das ist dann immer so eine Sache, ich brauche relative Ruhe zum Filmen, dass man sich auf den Film auch konzentrieren kann. Und das ist in Hamburg an der Elbschosssee oder auf der Reeperbahn schwer, aber ich werde euren Tipp mal, wir werden es versuchen. Also ich bin ja in der Woche wieder oben in Hamburg, das sind zahlreiche Filme, die ich wieder machen muss. Wir werden mal gucken, ob wir es hinbringen. Aber ansonsten bin ja aus Hamburg, ich kenne da oben natürlich auch jede Ecke. Werden wir auch mal versuchen, auf so einen Deich zu kommen. Das ist ja wunderschön, Hedlinger Schanze, so äh, unterhalb von Elmshorn. Äh, wer, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, wo das ist. Hedlinger Schanze, gibt es ja wunderschöne Ecken auch. Also guter Geheimtipp, wer Spaß hat am schönen Oldtimer, wer ein Auto haben möchte, was komplett restauriert wurde, wo es nur geringe Bauzahlen von gab. Das ist ein Mercedes 170 V Cabrio. Viele sind ja kaputt und der Aufwand, so einen Wagen gut zu restaurieren, lohnt sich fast in der Regel nicht. Also allein schon deshalb ist es ein spannendes Auto. Ja, und fahren tut er wirklich schön. Also ich sag mal, mehr braucht man nicht. Wir fahren hier im Moment die ganze Zeit so 60, 70 Stundenkilometer auf einer größeren Landstraße, würde auch 80 gehen. Ich meine, schaut mal, was für eine schöne Front dieses Auto hat. Man sieht von hinten die schönen Chromlampen, den großen Stern. Also einfach wirklich ein schön gemachtes Auto. Funktioniert auch gut, fährt schön. Also wer einen Oldtimer haben will, auch als Geldanlage, der sagt, ich habe einen schönen Klassiker, wo ich ab und zu mal Spaß mit habe, habe 150.000 Euro sicher angelegt, das ist hier mit Sicherheit der richtige Wagen dafür. Ja, hier ist ein wunderschönes Armaturenbrett, schön eingefasst in Chrome, könnt ihr hier vorne sehen. Da vorne ist Öldruck, da ist Kraftstoff, Auto ist fast voll getankt. Dann haben wir daneben den Tacho, hier könnt ihr auch sehen, wie schnell er wirklich gefahren ist. Gute 105, 110 Stundenkilometer und hier eine schöne große Uhr, also drei Rundinstrumente. Dann zum Start hier Gas, hier vorne Standgas, hoch, runter, ja das ist alles. Da vorne ist noch, eine, das ist ein Zigarettenanzünder, hat er sogar auch gehabt, damals brauchte man ja auch gerne mal Zigarre. Und hier auf der Seite ist ein total nett gemachtes, in Holz eingelegtes äh, Handschuhfach. Hier vorne für Zigaretten, auch schön in Chrom, also auch gut gemacht. Und man konnte auch bei dem Modell, wenn er hier unten die Rädchen dreht, die Scheibe nach vorne rausfahren. Also wenn es zu warm war, Klimaanlage gab es nicht damals, dann hat man hier einfach gedreht und dann stellte sich die Scheibe nach vorne. Da konnte ihr herrlich Auto fahren, ohne zu schwitzen. Ja, ist ein total schönes Cabriolet, macht mir auch Spaß. Maschine klingt total gesund. Jetzt sind wir im vierten Gang, er dreht auch schön tief. Da fährt wirklich schön, ne? Und ich glaube, seine 100 Stundenkilometer schafft er immer. Und genau genommen, wenn man Cabrio fährt, mehr braucht es ja auch gar nicht. Und dadurch, dass das Verdeck hinten aufliegt, zieht das auch nicht so beim Fahren. Das ist ja kein Roadster, das ist ja ein Cabriolet. Das heißt, Cabriolet bedeutet immer, dass das Verdeck auf der Karosserie aus, aufliegt, also ein bisschen höher ist. Das kann man auch sehen. So, hier sind 50, hier ist eine Ortschaft. Also fährt sich total gut. Dritte und vierte Gang sind, wie gesagt, synchronisiert. Erste und zweite nicht, da muss man ein bisschen Zwischengas geben, aber das ist überhaupt kein Problem. Also fährt sich wunderbar. Es ist ein Auto, was echt Spaß macht zu fahren. Ist auch irgendwie lustig. Ich finde auch das, das Design finde ich schön bei dem Auto. Total schönes Design. Und war ja so ab 1935 wirklich sehr, sehr modern. 
Auch guck mal, im vierten Gang fährt er auch toll, verschluckt sich nicht, gar nichts. Also die Maschine war wirklich ein großer Wurf, das merkt man. Ja, schönes Auto. Wirklich ein schönes Auto. Ja, liebe YouTube-Freunde, mittlerweile sind wir fast in der Heimat wieder. Wir sind jetzt so zwölf Kilometer gefahren. War wirklich mal wieder was ganz anderes. Wir haben ja die verschiedensten Autos, habt ihr ja bestimmt schon gemerkt. Und es gibt eine Menge alter Autos, die mir auch wirklich Spaß machen. Deswegen haben wir gesagt, komm, den fahren wir auch. Ich glaube auch gar nicht, dass wir den gar nicht so allzu so lange haben werden, weil er hat ein tolles preis leistungs der Wagen. Man kann das hier sehen, Armaturenbrett, so ist das ganze Auto restauriert. Wirklich sehr, sehr gut. Ja, ist eine Empfehlung. Kann ich euch wirklich empfehlen, den Wagen zu erwerben. Wer Lust hat auf einen schönen Oldtimer mit viel Spaß dabei, der nicht allzu teuer ist und gut in der Qualität, das ist dieser hier. Ja, da vorne ist Beuerberg. Ja, Jungs, dann sage ich euch erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal. Die nächsten Filme kommen wieder in Hamburg. Moment, ich muss da nochmal einen zweiten Gang einlegen, eben hier, damit wir auch hier hochkommen. Ja, also, alles Gute, hat mir wieder Spaß gemacht, bleibt uns treu. Wenn er tolle Autos hat, bitte mir anbieten, habe ich immer Interesse dran. Bis demnächst, euer Stefan Luftschitz und ciao.